ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சுவையான நாட்டுக்கோழி குருமா எப்படி வைக்கணும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு நாட்டுக்கோழி வச்சு ஒரு குருமா தான் செய்ய போகிறோம் இந்த குருமா வந்து உங்களுக்கு இட்லி தோசை சப்பாத்தி புரோட்டா நாண் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூட் ஆகும் இது வந்து செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு எல்லா மசாலாவே நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிட்டு குக்கரில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வைக்க வேண்டியது தான் அதில் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு வச்சு தாளிச்சுக்கோங்க அடுத்து மூணு பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிலோ போல் நாட்டுக்கோழி யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம அரைக்க வேண்டிய ஜாமான்லாம் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கசக்கசாவையும் ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பையும் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதோட அரை மூடி தேங்காவும் மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ தேங்காய் முந்திரி பருப்பு கசகசா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா நைஸாக அரைச்சிக்குவோம் அப்புறம் இதையும் நீங்கள் வந்து தனியாக அரைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு சோம்பு ஒரு மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் கொஞ்சோண்டு பட்டை ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டை செப்பரேட்டாக போட்டும் நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டுத்தையும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா பச்சை மிளகா அதெல்லாம் அந்த கலரை சேர்த்துக்கலாம் வந்து பச்சை வாசனை போகணும் அப்புறம் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க தனியாத்தூள் நாலு ஸ்பூன் இது வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நாட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் வந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு செக் பண்ணிட்டு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ மூடிடலாம் இது வந்து நாட்டுக்கோழி அப்படின்றனால உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் வேகிறதுக்கு ஸோ நம்ம தெந்தோடனே பார்ப்போம் ஸ்டீம் அடங்கிடுச்சு நம்ம திறந்து பார்ப்போம் நம்மளோட சிக்கன் குழம்பு வந்து சூப்பராக தயாராகிட்டே இருக்குது சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பார்க்கும்போதே நல்லா வாசமாக இருக்குது இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் முந்திரி பருப்பு கசகசாலாம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொதி வந்துருச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம சிம்மில் வச்சு இறக்கிடலாம் இப்போ நம்மளோட சிக்கன் குருமா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அடுப்பு அணைச்சிடலாம் சுவையான சிக்கன் குருமா வந்து சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி பரோட்டா இதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியும் கூட செம்ம டேஸ்ட்டாக செம்ம வாசனையாக இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ நம்ம இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் செயல் ஒரு நாட்டுக்கோழி குருமா தான் செய்ய போகிறோம் இந்த இது வந்து சைட் டிஷ்ஷாக இட்லி தோசை குருமா சவா குருமா சப்பாத்தி நம்ம இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு நாட்டுக்கோழி குருமா தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு இட்லி தோசை சப்பாத்தி புரோட்டா எல்லாத்துக்குமே சூட்டாதான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏ ஏ வேண்டாம் வேண்டாம் மறந்து வச்சு